এই ছকটা আমাদের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যে তথ্যগুলো আমরা পূর্বে পড়ে আসছি সেগুলো অবশ্যই আমরা এখান থেকে পড়ব না দেখো আমাদের মুখ গহ্বর থেকে যে টায়ালিনো মর্টেজ নিশ্চিত হয় এটা আমরা পূর্বে পড়ে আসছি এটা আমাদের জানা প্রয়োজনে মেইনলি এখানে আমাদের এনজাইমগুলো নাম মনে রাখতে হবে এবং কোথা থেকে নিশ্চিত হচ্ছে আমাদের পাকস্থলী থেকে যে পেপসিন এবং রেনিন এনজাইম নিশ্চিত হয় তো আমরা এটা পূর্বে পড়ে আসছি এখানে না পড়ে আমরা শুধুমাত্র এক্সট্রা নতুন করে এখানে জানব যেখানে জিলাটিনেস নামক একটা হরমোন নিশ্চিত হয় গ্যাস্ট্রিক লাইফেজও কিন্তু আমরা পূর্বে পড়ে আসছি এরপরে দেখো অগ্নশয় থেকে যে প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম নিশ্চিত হয় কয়েকটা আমরা জানি টিপসিন বা কাইমোটিপসিন এটা আমরা পূর্বে পড়ে আসছি কিন্তু বাকিগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আবার বাকিগুলোকে চাইলে আমরা একটা টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখতে পারি দেখো পেপটাইড বন্ডের মাধ্যমে কিন্তু প্রোটিন গঠন করে সো আমাদের যতগুলো এই যে প্রোটিন পরিপাককারে বাকি এনজাইমগুলো আছে সবগুলো লাস্টে দেখো পেপটাইডের শব্দ আছে তোমরা শুধুমাত্র এই অংশটুকু জানলেই চলবে অগ্নাশয় থেকে নিশ্চিত অগ্নাশয় আসে সরকারা সরকারা পরিপাককারে যে এনজাইম আছে সেটা হচ্ছে মলটেজ এবং অ্যামাইলেজ মলটেজ এবং অ্যামাইলেজ নামটা শুনেই আমরা জানি যেটা সরকারা পরিপাককারী কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে এই দুইটা এনজাইম কিন্তু অগ্নাশয় রসে অবস্থান করে বা থাকে এইটুকু মনে রাখতে হবে এবং লিপিড পরিপাককারী লাইপেস ফসফোলাইপেস এবং কোলেস্ট্রল অ্যাস্টারেস এখানে প্রত্যেকটা এনজাইমের নামে এমন অংশ আছে যেটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যেটা লিপিড পরিপাককারী কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেটা অগ্নাশয় রসে পাওয়া যায় অর্থাৎ লাইপেস কোলেস্ট্রল এই শব্দগুলো অলওয়েজ লিপিডকে রিপ্রেজেন্ট করে এরপর দেখো আন্ত্রিক রস তথ্যগুলো অনেক বেশি আমরা এই রিলেটেড যে তথ্যগুলো পূর্বে পড়ে আসছি আন্ট্রিক রস রিলেটেড সেইগুলাই অ্যানাফ এখন যদি তোমাদের খুব বেশি আগ্রহ থাকে তাহলে তোমরা চাইলে এই তথ্যগুলো একবার দেখতে পারো পুষ্টি অণু গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শোষণ বলে ক্ষুদ্রান্তের ইলিয়াম অংশে ছোট ছোট অভিক্ষেপ দেখা যায় অন্তগাত্রে সে অভিক্ষেপগুলোকে বিলাই বলে এবং বিলাইয়ের উপরে আবার স্তম্ভকার আবরণী কোষ থাকে যদি স্তম্ভকার আবরণী কোষের কথাটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের অন্তে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিলাই থাকে এখন এরপর দেখো সরকারা শোষণ সরকারা শোষণের ক্ষেত্রে আমরা কিউ ওয়ার্ডগুলো খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখব পুরো লাইন মার্ক করার প্রয়োজন নেই এখানে অবশ্যই আমরা মনে রাখব যে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ এই দুইটার সক্রিয় শোষণ হয় কোন এনজাইমের সহায়তায় কাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় এবং নিষ্ক্রিয় শোষণ তথা ব্যাপন প্রক্রিয়া শোষণ হয় তোমার শুক্রোজ ফ্রুক্টোজ এবং ল্যাকটোজ এই তথ্যগুলো কিন্তু আমাদের কিউ ওয়ার্ডগুলো মনে রাখতে হবে এরপর দেখো আমিষের শোষণ বা প্রোটিনের শোষণ এখানে প্রোটিন যে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো পোর্টাল শিরার মাধ্যমে তোমার এটা যকৃতে পৌঁছাচ্ছে যকৃতে কেন পৌঁছাচ্ছে তোমরা আশা করি জানো যে যকৃতে এদের ডি অ্যামিনেশন প্রক্রিয়া হয় যদিও এই তথ্যটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমাদের খুব বেশি গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে যে এল অ্যামিনো অ্যাসিড সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে এবং ডি অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় তথা নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে শোষিত হয় চর্বি বা লিপিড শোষণ চর্বি বা লিপিড এগুলো যে পরিপাক জাতীয় উপাদান অর্থাৎ গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় তথা নিষ্ক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে স্তম্ভাকার যে পেথিলিয়াল কোষগুলো সেখানে শোষিত হয় এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এগুলা কিন্তু শোষণের পরে আবার একত্রিত অর্থাৎ তোমার চর্বিতে পরিণত হয়ে যায় এবং এই আবরণী কোষে যে প্রোটিন থাকে যে প্রোটিনগুলো থাকে সেগুলো লিপিডের সাথে মিলে তোমার আসলে লিপো প্রোটিন লিপিড প্লাস প্রোটিন লিপো প্রোটিন গ্রহণ করে যেটাকে কাইলোমাইক্রন বলে এখন এই কাইলোমাইক্রন যখন ত্যাগ করে কোষ আবরণী কোষ সেটাকে বলা হয় এক্সোসাইটোসিস দেখো এক্সিট মানে হচ্ছে বের হয়ে যাওয়া সো আশা করি জিনিসটা তোমাদের জন্য খুব বেশি টাফ না এর পরবর্তীতে এই কাইলোমাইক্রন যদি খুব বেশি বা লসিকা সরি লসিকা যদি খুব বেশি সাদা হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা ল্যাকটিয়েল বলি কেন ল্যাকটিয়েল অর্থ হচ্ছে সাদাটে এর বাইরে যে কথাগুলো তোমাদের জটিল আকারে লেখা এভাবে মনে রাখার দরকার নেই শুধুমাত্র এটুকু মনে রাখবা লসিকা যখন সাদা বর্ণের হয় তখন সেটাকে আমরা ল্যাকটিয়াল বলে থাকি বা দেখো পানি শোষণ ক্ষুদ্রান্তই কিন্তু পানি শোষণের প্রধান স্থল যদিও কিছু পরিমাণ পানি বৃহদন্তে যায় খনিজ লবণ শোষণের ক্ষেত্রে খনিজ লবণ সক্রিয় পদ্ধতিতে শোষণ হয় আর ভিটামিনের ছয় ধরনের ভিটামিনের নামই কিন্তু এখানে আছে চর্বিতে দ্রবণীয় এডিই কে এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বি ও সি সবই কিন্তু শোষিত হচ্ছে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ব্যাপন প্রক্রিয়া দুইভাবেই শোষিত হয় এর পরবর্তীতে তোমার যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলা মানে অ্যামিনো অ্যাসিডের সঞ্চয় বা তোমার 
प्रोटीन सरि सरकार जत खाद्य संचय ये खूब गुरुतर सकते लास्ट लाइन मने रखा जो ग्लुकोज जकृत एवं पेशीते तुम्हार ग्लैकोजें हिसाब से संचित था मूलत तो ग्लैकोजेंसिस प्रक्रिया तथ्यटा क्यों आबाद उद्भिद विज्ञान जीव विज्ञान प्रथम पर्टर हमें क्योंकि थार्ड चैप्टार अर्थात कोषाशन अध्याय आबारों जानते पर